momento, o Bumbum Livre finalmente mostrou a sua verdadeira face. Não que antes eles fizessem questão de esconder, para bom entendedor meia palavra basta, mas ontem isso ficou escancarado porque eles emitiram um comunicado se posicionando contra as manifestações que estão sendo organizadas para o dia 26. Eu fui dormir com isso entalado aqui na minha garganta, acordei possuída pelo ritmo ragatanga e decidi gravar este lindo vídeo que eu conto com a ajuda de vocês para espalhar, porque a mensagem de hoje é muito importante. Então curte, comenta e compartilha, lembrando sempre que se você não quer mais ser enganado por esse pessoal aí do bumbum guloso, da direita fake, leia! Eu sempre trago uma indicação de livro para vocês, comprem na maior, na melhor, na mais fantástica, espetacular livraria deste Brasil, que é a minha livraria, o link está aqui na caixa de informações para vocês, e quem não comprar na minha livraria é machista. Bom, feito jabá, a introdução, vamos começar pelo começo. As manifestações do dia 26 foram convocadas porque alguns acontecimentos ultimamente andam meio estranhos. Uma oposição dentro do governo, daqueles que foram eleitos na onda Bolsonaro, o pessoal está se voltando contra as pautas lá, o Inhonho, principalmente, que a gente vem dizendo desde o início, que não era muito bom ter eleito lá, mas a articulação, vamos lá, né? a gente tem que se unir. Enfim, colocaram o Inhonho lá, o Inhonho disse que ia apoiar a reforma da Previdência, ele só não deixou muito claro qual reforma da Previdência, já chego lá. Então, essa história de militares, essa treta com o Olavo, tudo isso fez com que o povo resolvesse organizar uma manifestação de apoio a Bolsonaro e a pauta dessa manifestação é a seguinte. No dia 26, estaremos nas ruas em apoio a Bolsonaro e para defender pacote de crime, reforma da Previdência, voto nominal da MP 870, que para quem não sabe é a reforma administrativa do Bolsonaro, apoio a Lava Toga. Nossa manifestação será pacífica e ordeira e qualquer afirmação contrária a isso é mentirosa. Então ficou muito claro ali qual é a pauta da manifestação. A gente subiu lá no Twitter a tag o povo vai invadir o Congresso, então MBL, o movimento do Bumbum Livre emitiu o seguinte comunicado e presta bem atenção nisso aqui, criatura. Caros apoiadores, seguidores e inscritos, o movimento Bumbum Livre vem acompanhando com apreensão certas movimentações em redes sociais e notou que um setor em especial mais radical, que somos nós aqui desse canal, somos elementos perigosos, a imprensa já avisou, está convocando uma estranha manifestação em Brasília. A manifestação é estranha. Entre as hashtags divulgadas por essas pessoas estão hashtag artigo 142 já. Só uma pausa aqui, né? Eu não vi essa tag ontem lá nos tópicos do Twitter. O que eu vi foi a tag o povo vai invadir o Congresso. Essa daí eles tiraram do orifício rugoso, do bumbumzinho livre deles, eles tiraram essa tag. Vamos voltar. Focado em fechar o STF. Já lemos ali qual é a pauta, não é isso, a gente quer fazer a lava-toga, não é fechar o STF, são coisas diferentes. E a hashtag, o povo vai invadir o Congresso, autoexplicativa. Obviamente, tais pautas antirrepublicanas não são compartilhadas pelo movimento Bumbum Livre e pelo bem das reformas e do país ficaremos fora deste ato. Desde 2015, sofremos pressão para aderir a pautas simplistas e absurdas e jamais fizemos uso desse expediente para avançar a agenda do movimento. Já derrubamos a Dilma e o PT no diálogo, então foi o um movimento Bumbum Livre, não fomos nós, a manifestação de todo o país, foi o pessoal lá do Bumbum Guloso que liberou a Dilma. Eles falam ali mais um monte de babaquice, um monte de baboseira, mas vamos aqui... Uh, deixar clara a hipocrisia desse movimento da direita do bumbum guloso. Eles, eles se fazem de idiotas, porque eles compreendem totalmente que essa tag, o povo vai invadir Brasília, ela não é literal, e, inclusive ela já foi usada pelo próprio movimento, que agora está dizendo que isso é um absurdo, oh meu Deus, oh meu Deus, eles querem invadir Brasília, quer ver? O que é que eu falo e eu provo? Olha só esse print. Movimento Bumbum Livre, o Brasil vai invadir Brasília, monte sua caravana, blá 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 blá. E, e o interessante é que é o seguinte, isso daqui foi na época do impeachment, 
tá? E o impeachment teve várias propostas que chegaram lá para a presidência da Câmara, estava difícil, o movimento Bumbum Livre resolveu marchar até Brasília, porque eles são, ó meu Deus, né, os paladinos da justiça, foram até lá e negociaram justamente o impeachment que tinha Hélio Bicudo por trás. E esse cara é um petista. Então, entre tantos pedidos, por que, que foram contemplar o do petista? Por que, que teve esse fatiamento? Porque assim, o impeachment, quando o presidente sofre o impeachment, ele perde seus direitos políticos. Aí teve um fatiamento, fizeram, faz de conta, eles fizeram de tudo para salvar a república. Quando eles viram que a queda do PT não teria volta, que a, a gente ia tirar a Dilma, eles organizaram uma oposição, essa oposição organizada, uma oposição fake que vai até lá e o establishment decide cortar um dedo para não perder o braço é isso que aconteceu no impeachment o impeachment foi uma farsa para salvar o sistema e é isso que eles estão tentando voltar a fazer então esse MBL tem o duplo pensar né ai eles estão dizendo que eu vou invadir Brasília não, mas eles também disseram, é aquela história, né? Ah, mas a gente tá certo, a gente disse porque a gente pode. Vocês não podem dizer uma coisa dessa que daí é criminoso. Mas não para por aí. Tem mais gente, né? Claro, Renan Santos. Renan Santos, soltando morteiros anais, foi lá e publicou o seguinte. Dia 26 é por invasão do Congresso e STF. Vocês viram a pauta, eu não preciso dizer. A pauta é aquela lá, tá? a oficial. Eles é que estão inventando todas essas coisas se fingindo aí de besta, é isso que eles estão fazendo, não andamos com golpistas, quem é que fala que nós somos golpistas? Isso lembra o discurso da esquerda? Vamos começando a raciocinar aí, Olavo e os seus destruíram o governo Bolsonaro, Olavo destruiu o governo Bolsonaro, não foi Olavo que através das suas aulas lá no COF, através dos seus livros, dos seus vídeos, iniciou todo esse movimento que a gente está vendo, não, eles destruíram o governo Bolsonaro, eles não elegeram o Bolsonaro, o Olavo não elegeu o Bolsonaro, o Olavo não ajudou nessa caminhada toda, ele não deu start para esse movimento, ele está derrubando o governo. Vocês conseguem perceber a inversão de valores revolucionária? Para quem estuda o assunto está muito claro isso aqui. Agora querem destruir a direita. Por quê? E quem é que é a direita? O movimento Bumbum Livre. Eu aqui sou uma miliciana radical. Tem também aqui o Rubinho Nunes, lá o advogado do movimento Bumbum Livre. Então a galera da direita True quer invadir o Congresso Nacional? Pensei que isso era coisa apenas do Boulos. Não, isso daí é uma força de expressão muito utilizada, inclusive, por vocês, seus hipócritas do bumbum guloso. Porque é isso que eles são, hipócritas do bumbum guloso. Vamos continuar aqui que eu me emociono, né, Fixi? Então, assim, ó, o Arthur e o Kim não falaram nada. Eles já estão eleitos lá, né? Eles não se manifestaram a respeito deste assunto. Eles deixaram as pontas de lança. Então, aquela galera que ainda tá lá no MBL, principalmente esse Renan Santos, que nunca me desceu na goela, que tá uh, mais dando a, a cara a tapa. Então, quando acontece isso, o pessoal vem com aquela história de Ai, estão dividindo a direita, vamos unir a direita. Oh, meu Deus, vocês estão causando intrigas, porque as pessoas não estudam, não leem e não veem a situação, que o que tá acontecendo não é uma divisão da direita. O que tá acontecendo é uma exposição de pessoas que se alçaram em cima de uma pauta que nunca foi delas, que vestiram uma máscara, uma, uma fantasia ali de oposição ao establishment, de movimento conservador ou até mesmo movimento liberal, porque eu respeito a escola liberal clássica, o que eu não respeito é esses libertins aqui, que tem diferença também para quem lê sabe e entende perfeitamente o que eu estou dizendo. Ontem mesmo eu publiquei lá no Twitter que quem tem um aliados políticos como Alexandre Frota e Carla Zambelli não precisa de oposição, foi lá o pessoal chorar. Ai, a Carla Zambelli, a Carla Zambelli, ela faz pelo país, ela está do nosso lado. O negócio é o seguinte, quem não está acompanhando as tretas, que eu nem consegui produzir esse vídeo, entre a história dos militares, do Olavo, do governo Bolsonaro, quem não está acompanhando isso, aí fica difícil. Mas quem acompanhou, saiba que Carla Zambelli se posicionou contra o Olavo a favor dos militares. Todas aquelas pautas lá que defendendo. Carla Zambelli vem da onde? Ela vem daquele movimento nas ruas. Então presta atenção nesse outro printzinho aqui, ó. Como o VPR e nas ruas, MBL também não adere à manifestação do dia 26. Ok? Ficou claro agora? O movimento da Carla Zambelli 
o nas ruas, também não vai aderir isso. Carla Zambelli também estava tritando com o Olavo. E eu tenho certeza que ela concorda com essa frase que foi dita lá pelo advogado do Bumbum Livre, de que o Olavo está derrubando o governo Bolsonaro, quando na verdade foi o contrário. Você pode gostar do Olavo, pode não gostar do Olavo, pode ter algumas discordâncias, porque aqui a gente não é gado, a gente não concorda cegamente 100%, mas assim, 98% das coisas que eu vejo o Olavo dizer, eu concordo. Eu me posiciono nessa luta, eu nunca fico em cima do muro, mas nessa treta aí, eu tô do lado do Olavo e eu tô do lado, do lado dos conservadores, aquelas pautas que a gente elegeu o Bolsonaro para colocar em prática e que estão impossibilitando. Presta atenção nesse, nesse post aqui do dia 21 de setembro de 2015, Olavo de Carvalho. Tudo o que o MBL tem feito desde que existe é sugar as energias do movimento popular e canalizá-las para reforçar a classe política podre, o sistema e agora a esquerda chique. Em nome de união, abstive-me de criticá-los no mais das vezes, mas quando, entre tantos pedidos de impeachment, ele optou por privilegiar logo a de um adesista de última hora, sem outro currículo, senão uma longa folha de serviços prestados ao esquerdismo, que é o Hélio Bicudo que eu falei pra vocês, a única resposta que os patriotas podem dar a essa cachorrada é tolerância zero. Não há união com o divisionismo, não há união com quem se alia ao inimigo contra os amigos. Será que dá pra entender mais claramente agora o que, que é que tá acontecendo? Não é uma divisão da direita, é, está caindo a máscara daquelas pessoas que se fingiram ali de defender determinadas pautas só para chegar lá no governo e quando chegasse lá, realmente mostrar ao que veio. E é exatamente isto que está acontecendo. É aquela história da estratégia das tesouras que ficou muito falada aí enquanto estava aquela divisão entre PT e PSDB, só que com a história do impeachment, a população se ligou que o PSDB não é oposição de bosta nenhuma. O que, que o establishment fez? Ele construiu uma nova oposição para que o essencial mesmo, as reformas que têm que ser feitas, essas reformas que irão de fato mudar o país, para que essas reformas não conseguissem ser levadas a cabo, mesmo que Bolsonaro fosse eleito. Então, eles criaram essa oposição fake do MBL, que não quer derrubar o establishment, ela quer fazer parte do establishment. Acorda, meu filho. A população vê o MBL como oposição, como voz do conservadorismo. Quer ver? Presta atenção nesse trechinho aqui, nessa reportagem da época. Por que vozes conservadoras se voltam, estão se voltando contra Bolsonaro? Vozes conservadoras? Kim Kataguiri convida ministro Gilmar Mendes para congresso do MBL. Eles tiram fotinho ali com o Gilmar Mendes. Eu preciso dizer para vocês que é o Gilmar Mendes com o Fernando Henrique, com todo esse pessoal. Então, presta atenção e para de ficar mugindo e ruminando que a gente está dividindo a direita e que a gente tem que se unir. Ok, a gente tem que se unir. E vocês não sabem o que está que acontecendo aqui atrás das câmeras de pessoas que tinham divergências pessoais. Eu tinha algumas divergências pessoais com alguns canais que eu estou superando e me unindo a eles porque eles têm uma pauta em comum com a minha. Ok? A gente está se unindo em torno das ideias conservadoras que elegeram Bolsonaro. Então, de agora em diante, cada vez mais vai cair a máscara. Presta atenção. E por que que tá acontecendo isso? Vocês devem estar tá pensando, o que que tá acontecendo? Teve a treta aquela do, do Olavo e dos militares? Os militares, vamos colocar aqui a figura do Mourão, já deu diversas declarações. Eu já postei um vídeo, vou tentar deixar linkado aqui, contra as pautas que elegeram Bolsonaro. E olha que interessante isso aqui, o Kim Kataguiri e o Renan Santos, uh, no dia 7 de maio, às 10 e meia da manhã, estavam reunidos com o Mourão. Olha só, que coincidência, né? Eles se reuniram com o Mourão, aqui não diz qual é a pauta, a gente tem que entrar com a, a lei de acesso à informação, algum advogado, por favor... Por favor, algum advogado entra com um pedido lá para a gente saber o que, que foi conversado nessa reunião, porque isso daqui tem que ser público. O que, que é que o MBL estava envolvido lá e fazendo reunião com o Mourão? Qual é o assunto que eles têm para conversar? E logo depois ainda, 
uh, vieram com essa história de não apoiar a manifestação, que isso é para derrubar o STF, que essa gente é louca, que essa gente é violenta, sendo que o grosso da manifestação sempre foi os conservadores. Sempre foi os conservadores. E o Maia tá aqui, olha só essa. Grupo que inclui Maia quer apresentar novo projeto de reforma da Previdência. Coisa linda, né? A gente elegeu o Bolsonaro porque precisa ser feita uma reforma da Previdência. Agora o Nhonho, que de novo, eu já falei tantas vezes aqui que eu não concordava com a eleição do Nhonho. Mas estava dizendo, ai, ah, porque a gente tem que negociar, porque a gente tem que não sei o quê, porque tem que ceder, porque vai ser bom, vai ser ótimo. Agora ele apresentou uma nova reforma da Previdência, ele tirou lá da bunda. Ele tirou a reforma da Previdência. Disse, não, essa daí do, do Paulo Guedes, Paulo Guedes não sabe de nada. E, e tá muito, muito ruim, a gente vai ter que cortar muita coisa. Então vamos fazer essa outra aqui, que não corta tanta coisa, não economiza o suficiente, inviabiliza o governo Bolsonaro e daí a gente consegue derrubar. Ou vocês não se ligaram ainda que o que tá acontecendo aqui é uma clara tentativa de derrubar o presidente para que então assuma um outro governo que é a oposição ao PT, mas não é a oposição ao PT, aquela velha estratégia da tesoura, aquelas lindas negociações. Será que o fato do Kim ser do mesmo partido do Rodrigo Maia tem alguma coisa a ver com esse negócio de estar contra as manifestações? Será? Pois é, não sei. Eles falam tanto em articulação, o governo Bolsonaro precisa articular, não tem articulação. O que é articular? O que foi a negociação política em todos esses anos de república no Brasil? O presidente chegava no deputado, o pessoal do legislativo, e oferecia algo em troca do voto dele na reforma da Previdência. Vamos colocar assim. Então, o Bolsonaro, o que eles querem que o Bolsonaro faça? Negocie, articule. Chegue lá, ou com uma mala de dinheiro, ou dizendo que o cargo tal, da, da estatal tal, do ministério tal, vou te dar tantos cargos aí pro teu partido, ou então a liberação de emendas. É esta negociação. Eles não vão votar a reforma da Previdência porque estão do lado da população, daquelas pessoas que o elegeram. Eles vão votar a reforma da Previdência se eles levarem alguma vantagem. Eu preciso explicar com mais quais palavras isso daqui. O Bolsonaro está sendo pressionado por todos os lados. As pessoas que estão lá em Brasília querem derrubar Bolsonaro, porque Bolsonaro está tentando implementar a agenda que elegeu ele. Foi nessa agenda que a gente votou. E aí, vocês vão deixar o Bolsonaro pra, sozinho lá em Brasília? Ou vocês vão ir para as ruas no dia 26 mostrar para esse pessoal aí do bumbum guloso que não foi eles que derrubaram a Dilma e que não é a pauta do establishment que a gente quer. A gente apoia Bolsonaro, hashtag Bolsonaro meu presidente.